大家好，我是夕阳。这次我们用黄鱼台条来做一道传统的家常菜——台条小黄鱼，外酥里嫩，清香松脆，孩子们特别喜爱。外层脆浆的做法也很简单，跟着做不会失败。先把黄鱼肉片下来，再塞布入刀，把黄鱼头切下。注意这里的背鳍，用手捏住，用力一拉。整个背部鱼骨就可以去掉，再贴着中间的鱼骨，把肉片下，上面的手要压紧，很容易操作。尾部切断，另外半片贴着鱼骨的下缘，同样左手压紧，把龙骨片下。腹部外侧有大的鱼刺，斜刀切去。这样一片鱼肉就处理好了，另外一片也同样操作。在腹部这里划一刀，再切断，把切好的鱼片放入碗中，加入黄酒、一勺食盐、一勺白胡椒、生姜、葱段，腌制半个小时。趁这个时候把台条撕开，放入锅中，开小火，把台条烘烤一下，就像炒茶叶一样。台条是一种海藻，有特殊的清香味。很快，台条就会变得很松脆，用手一捏就会碎成粉末。捏到没有硬块了，就盛出备用。现在来调个脆糊，或者叫脆浆：九十克面粉，三十克玉米淀粉，一勺食盐，半勺白糖。配料表在视频的最后，有需要的可以去截图保存。打入一个鸡蛋，用筷子搅拌一下。再分次加入清水，接下来有几个重点：要调成面糊，提起可以连成一线，才能加入食用油。三十克分两次加入，要把油完全调进面糊里，才能加第二次。这几个重点掌握好了，基本成功了一大半。搅拌时要正反方向搅拌，防止面糊起筋。在油炸前加入台条和泡打粉，泡打粉加早了会影响膨胀效果。由于台条吸水，中间还要加入少许清水，让面糊达到成一直线的效果。黄鱼要吸干水分，这个步骤直接影响到成品的效果，要特别注意。均匀裹上面糊后，放入油锅中，油温在180度左右。黄鱼下锅后马上浮起，说明油温刚好。如果黄鱼下锅后沉底，就说明油温太低了，煎三十秒左右，看外壳有点发黄就可以出锅了。孩子们最爱的台条小黄鱼就完成了，记得一定要趁热吃哦。再听听松脆的声音吧。我是夕阳，请别忘了订阅这个频道，谢谢收看，我们下期再见。